안녕하세요. 그냥 한국어 지은입니다. 이번 영상에서는 받침, 발음에 대해서 한번 볼 건데요. 여러분, 여러분들이 한글을 처음 배울 때 받침 배우시죠? 그때 배운 받침 발음과 한국 사람이 실제로 말을 할때 쓰는 받침 발음이 조금 다른 거 아시나요? 그걸 눈치챈 분들도 있고 아닌 분들도 있는데 그것을 알아야 한국 사람처럼 말을 할 수가 있어요. 이것은 한국 사람한테는 아주 당연한 변화인데 외국 사람들에게는 배운 대로 발음을 하지 않는 이상한 발음으로 느껴져요. 이게 왜 변하냐면 받침이 한국 사람에게도 발음하기 불편한 경우가 있어요. 그래서 그 경우는 발음하기 편하도록 받침을 변화시키는 거예요. 하지만 이것은 규칙이 나름 있어서 이 규칙을 알고 계시면 한국 사람처럼 자연스럽게 발음을 할 수가 있으니까 이번 영상에서 그 규칙을 몇 가지 볼게요. 일단 이번 영상에서 볼 규칙은 세 가지가 있어요. 이것이 왜 규칙이냐면 기억, 디귿, 비읍 이세 가지 뒤에 자음이 니은, 미음으로 시작하면 이 받침들이 소리가 변하기 때문이에요. 이 현상은 소리의 위치가 달라져서 발음하기 어려워지기 때문인데요. 이게 무슨 말이냐면 니은과 미음은 코 소리라고 해요. 코, 느, 무, 코가 울리는 소리. 기억, 디귿, 비읍 이것은 코에서 나는 소리가 아니에요. 그래서 코에서 나는 소리가 아니니까 윽, 느, 윽, 느 이렇게 소리를 옮기기가 힘들어지겠죠. 다른 곳에서 코로요. 그래서 이 받침의 코소리가 아닌 것을 코소리로 바꾸는 것이에요. 그래서 같은 곳에서 소리가 나면 발음하기가 쉬우니까요. 그래서 이 규칙은 이 정도로 이해하시면 됩니다. 그러면 한 가지씩 어떻게 변하는지 볼게요. 첫 번째, 기억받침. 이 기억받침이 뒤에 니은, 미음을 만나면 이응 소리로 변해요. 그럼 어떤 예시가 있는지 한번 볼게요. 첫 번째, 먹는, 먹는. 이 경우는 먹는 이렇게 되지 않고 어떻게 돼요? 먹는, 먹는, 밥을 먹는다. 이렇게 돼요. 아시겠죠? 그 다음에 국. 물, 국, 물. 여기서도 국물, 국물. 이렇게 발음이 돼요. 받침이 두개 있을 경우도 똑같아요. 극, 는, 극, 는. 이것도 극, 기억으로 발음이 되죠. 그래서 극, 는, 극, 는. 이렇게 발음을 합니다. 이게 만약에 문장에 있어서 띄워쓰기가 있다고 해도 그렇게 발음을 해요. 예를 들어서 국 마시다 라고 띄워쓰기가 있어요. 하지만 이거를 발음을 하면 국 마시다, 국 마시다 이런 식으로 발음이 해요. 문장에 있거나 단어에 있거나 띄워쓰기가 있거나 없거나 똑같이 적용이 됩니다. 그러면 두 번째 받침을 볼게요. 두 번째 받침은 디귿 받침. 디귿 받침은 디귿으로 발음되는 모든 종류의 받침을 말해요. 어떤 게 있어요? 이런 것들이 있죠. 어떤 소리로 변하냐면 이것은 니은 소리로 변해요. 그래서 예를 한번 볼게요. 닷, 는, 다. 닷, 는, 다. 이 경우에 닷, 는, 다. 이렇게 안 하고 닷, 는, 다. 닷, 는, 다. 이렇게 해요. 한개 더, 잇, 는, 잇, 는. 이 경우도 
지급받침 발음이죠. 쌍시옷. 이 경우도 있는이 아니라 있는, 있는 이렇게 발음이 돼요. 그러면 문장에서도 한번 볼게요. 옷 마르다, 옷 마르다. 이 경우도 띄어쓰기가 있지만 어떻게 발음을 할까요? 온 마르다, 온 마르다. 이렇게 발음을 해요. 그럼 마지막 받침 볼게요. 마지막 받침은 뭐라고요? 비읍 받침. 이 비읍 받침 뒤에 니은이나 미음으로 시작하는 자음이 오면 이 비읍 발음은 미음 발음으로 변해요. 그럼 바로 예시를 볼게요. 첫 번째 예시. 잡는, 잡는. 이 경우에 잡는 이렇게 안 하고 잡는, 잡는 이렇게 말해요. 잡는. 아시겠죠? 두 번째 한개더 볼게요. 다른 받침 볼게요. 앞, 마당, 앞, 마당. 앞, 마당이지만 발음할 때 앞마당, 앞마당 이렇게 돼요. 그러면 받침 두개 있을 때 한번 볼게요. 없는, 없는. 받침 두 개지만 업이라고 비읍이 발음되는 글자죠. 이 경우에 그럼 어떻게 해요? 없는, 없는 이렇게 발음을 해요. 그럼 또 문장에서 어떻게 되는지 볼까요? 집 날아가다, 집 날아가다. 이 경우에 발음하면 어떻게 돼요? 집 날아가다, 집 날아가다. 이렇게 발음이 돼요. 한번더 그러면 정리를 해 볼게요. 받침 발음 변화의 규칙은 뭐였어요? 기억, 디귿, 비읍 종류의 받침이 니은, 미음을 만나면 기억은 이응으로, 디귿은 니은으로, 비읍은 미음으로 변하는 거였어요. 이해가 되시나요? 그러면 질문이 있으시면 댓글에 질문 남겨주시고요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕히 가세요.